Fala galera, Laert Viana na área. A saída inesperada de Mohamed Mokaev deixou a categoria peso mosca do UFC numa situação inusitada e nos provou mais uma vez, para quem ainda não entendeu como é que a banda toca, que o UFC não se trata de puramente mérito esportivo. Afinal, abriram mão de um jovem talento de 23 anos, invicto, sete vitórias seguidas na casa e com o um shot no colo. Se o seu contrato não tivesse acabado, provavelmente ele seria o próximo a desafiar o campeão Alexandre Pantoja. Se está pronto ou não é outra história. Acho que o brasileiro iria passar o carro no russo, mas ele fez por merecer tecnicamente. Bateu quem colocaram na sua frente. Porém, o estilo de luta chata e a personalidade controversa nos bastidores rezam as más línguas que o cara é dos mais complicados de lidar, fizeram com que Dana White lhe desse um pé na bunda e o colocasse na ala dos desempregados. Mais do que isso, o contexto histórico da categoria influencia diretamente, pois o peso mosca sempre foi a menos atrativa para os fãs, possui dificuldades de emplacar um grande nome comercial, tanto que liberaram como moeda de troca um dos maiores nomes da história desse esporte, que é o Demetrius Johnson, e chegaram a virtualmente encerrar as atividades nessa faixa de peso entre 2018 e 2019, até liberaram boa parte do plantel e depois recontrataram quando mudaram de ideia, voltaram atrás. Ter um campeão nessa divisão com o estilo de jogo do Mokaev, que definitivamente não empolga os fãs, seria basicamente sacramentar o fim do interesse público. Público. A realidade está aí para quem quiser ver. Infelizmente, as coisas são como elas são, não como gostaríamos que fossem. Outra prova do pouco apelo que a categoria tem é que o campeão Alexandre Plantoja só faz lutas eletrizantes. Dificilmente entrega uma performance metódica, meio chata, cai para dentro na porrada, tem um jiu-jitsu excelente faz um trabalho legal nas redes sociais, tem um alto volume de postagens, está sempre interagindo com os fãs, e ainda assim, apesar de todos esses pontos positivos, ele é de longe o campeão menos seguido nas redes sociais. No Instagram são 260 mil seguidores, 110 mil a menos que Diego Lopes, que ainda sequer entrou no top 10. Para o azar dele e dos fãs, a concorrência também não ajuda em nada. Os nomes cotados para o posto de desafiante são os japoneses Tatsuru Taira, número 5 do ranking, e que ainda é visto como uma promessa, está longe de ser conhecido do grande público e o recém-chegado Kai Asakura, que é ex-campeão do Ryzen, uma estrela no mercado japonês, mas no ocidente é um completo anônimo. Seria uma aposta muito específica da organização e é difícil imaginar que chegaria já estreando pelo título. Sinceramente, não me lembro disso já ter acontecido antes no UFC. E é exatamente em meio a todo esse caos que surge um novo herói. Ou melhor dizendo, um velho herói. Henry Serrudo apareceu nas redes sociais comentando o duelo entre Manel Cap e Mokaev, que rolou no último sábado, e falou o seguinte, abre aspas. Os pesos moscas precisavam dessa rivalidade, mas a luta não correspondeu ao seu rancor. Precisamos que o campeão mexa a panela ou os pesos moscas podem estar em perigo novamente. Quem sabe o Triplo C possa salvá-lo novamente? Portanto, começo desde já a campanha Alexandre Pantoja vs Henry Serrudo no pay-per-view de outubro, novembro, dezembro, em algum card ainda em 2024 e por vários momentos motivos. Primeiro, não há nenhum outro nome mais popular para o brasileiro enfrentar, que ajudaria a vender, engajar junto aos fãs, fazer barulho na mídia. Sem contar que colocar o nome do Serrudo em seu cartel faz com que valorize bastante o seu passe. Talvez as pessoas não deem tanto valor, mas o baixinho é um dos grandes da história. Conseguiu feitos raros. Para o Triplo C, que estava namorando com a aposentadoria, também é uma última chance dele tentar mais uma vez brigar pelo título, já que no peso galo ficou consideravelmente afastado, duas derrotas seguidas e a categoria tem se renovado com frequência. Né? Estão surgindo novos contenders. E antes que digam, pô, mas o cara vem de duas derrotas, Laerte, como é que vão colocá-lo para disputar o cinturão nessa condição? Meus amigos, vocês sabem, não é a primeira, não vai ser a segunda, a terceira e nem a última vez. Isso nunca foi um problema para o UFC, desde que o nome específico chame mais atenção do que os outros. José Aldo já passou por situação exatamente idêntica. Quando desceu para o peso galo, tinha uma derrota no peso pena, estreou com derrota na categoria e foi para uma disputa de título. Holly Holmes, Caio Adesanya, todos esses e outros já passaram por situações parecidas. Dito isso, há um contraponto importante. Aquele serrudo de 2018, 19 já não existe mais. Antes tinha 31 anos, estava no auge técnico, físico e mental e o hype nas nuvens. Bastante popular, conseguiu capitalizar naquele momento para aumentar a sua imagem em toda a categoria. A vitória contra a TJ de Lachau e a conquista do duplo campeonato, quando se tornou também campeão dos galos, foi para fechar com chave de ouro o um momento mágico em que viveu na carreira. Acontece que a realidade atual é bastante diferente, tanto tecnicamente quanto comercialmente. Aos 36 anos e vindo de duas derrotas seguidas, embora ainda seja popular, está longe de gozar do mesmo 
mesmo prestígio de anos atrás. O seu valor de mercado caiu bastante com aquela aposentadoria precoce em 2020 e as atuações recentes ficaram longe de empolgar. Deixou bastante claro que o tempo passou e cobrou um preço. E aí entramos naquela ordem natural das coisas. Com exceção do Conor McGregor da vida, é praticamente impossível um atleta ser um grande ativo comercial, render lucro para a empresa, se os resultados e performance não acompanharem, não estiverem alinhados. O Cerrudo de 2024 definitivamente não vende tanto, não chama tanto atenção quanto o de 2019. Mas ainda assim, no cenário atual, não vejo nenhum outro nome com mais poder de apelo midiático do que ele não posto de desafiante, tirando o campeão Alexandre Pantoja. Acho que os dois juntos podem dar um samba bem legal. Não vejo outra opção melhor para salvar, chacoalhar a categoria dos moscas. Vocês concordam comigo ou estou viajando nas ideias? Pantoja contra Serrudo é a luta a se fazer para movimentar a elite do peso mosca ou vocês acham que tem um outro nome que poderia ser encaixado nesse lugar de desafiante do campeão brasileiro? E se sim, qual nome? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber o que pensam a respeito. E aliás, quem seria favorito entre Pantoja e Serrudo hoje? Coloquem nos comentários aqui, não esqueçam de deixar o like no vídeo porque é muito importante para dar aquela moral. Não custa nada para vocês e para o canal é muito importante. É só clicar no joinha aqui e se inscrever para a gente continuar crescendo e aumentando cada vez mais o número de pessoas aqui na equipe, nesse time que eu tenho uma novidade para contar para vocês, mas já disse que não estou autorizado ainda. Vai acontecer, já está tudo certo, só esperando o patrocinador dar o ok. Beleza? Fiquem ligados, muita coisa bacana vindo por aí, e eu conto com a audiência e feedback de todos. Valeu!